Ja, und ich hoffe, es geht von der Qualität her. Also von meiner Lautstärke her. Äh, kurz, äh, um was wird es in diesem Vortrag geben? Äh, ich werde eher oberflächlich bleiben, äh, sonst habe ich immer Vorträge gehabt, wo ich ein bisschen sehr ins Detail gehe. Das wird jetzt eher oberflächlich bleiben. Punktuell mehr ins Detail gehen, nämlich dort, wo ich bei meinem Zettel zu Hause halt auch erst irgendwas googeln habe müssen, ein bisschen drauf kommen bin, wie man den Fokus konfiguriert oder so. Das, dieses Mitwärts werde ich halt äh, vorstellen, damit ihr halt auch, wenn ihr das zu Hause konfiguriert lässt, äh, die Stichwörter habt, nach denen ihr googeln könnt. Natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit. Äh, ich kann natürlich in einer Dreiviertelstunde auch nur sehr oberflächlich etwas einbinden. Und was ich jetzt vorstelle, ist, so wie es bei mir daheim ausschaut, das ist natürlich in keinster Weise vollständig, in keinster Weise versteckt. Man kann es natürlich auch ganz anders machen und ich werde dann am Schluss noch zwei Folien haben, wo ich das kurz äh, beseitigt von einem ehemaligen Arbeitskollegen eigentlich gehen werde, wo, das, wo zwar auch eine Rastelle bei vorkommt und ein anderes Telefon, aber das grundsätzlich anders funktioniert. Äh, als erstes, die ersten zwei Stichworte, die man kennen sollte, ich habe jetzt übrigens auch sicher zu mir jetzt dazu geschrieben, ist UPMP und DNA. Nur zwei Sätze dazu. Äh, UPMP ist im Prinzip ein protokoll oder ein Protokoll-Stack, mit dem man Geräte, die es implementieren, sich einerseits im Netzwerk finden können und andererseits auch Dateien austauschen können, zum Beispiel Videos, Audio oder was auch immer. Und DLNA ist das, was man so als Pickern sieht, wenn man beim äh, Mediamarkt oder auch immer schaut, wenn man sich das Smart Reviews anschaut, wo man dieses äh, Pickern drauf wo man DLNA dabei steht. Das ist im Prinzip äh, ein Art Industriestandard, der auf UPMP basiert und der darauf zugeschnitten ist, äh, auf Videos, Audio und Fotos. Also man könnte ja sagen, DLNA ist eine gewisse, setzt zwar auf UPMP auf, aber setzt Einschränkungen, was man dann in der Folge damit tun kann. Das kann dann im Extremfall dann dazu führen, dass man zum Beispiel Videos, die man schon länger hat, dann auf einem DNA-Gerät gar nicht abspielen kann, weil dann halt ein Codec oder irgendwas nicht passt. Aber ich will gar nicht zu sehr da äh, ins Detail gehen, nur die Stichwörter nehmen. Gut, zu meinem Heimnetzwerk, wie schaut es bei mir aus? Ich habe eine Fixbox als WLAN-Router. Ich habe dahinter äh, so etwas Web 501, die habe ich schon etwas länger. Äh, im Prinzip verwende ich so als Router, dass ich halt von daheim dann, äh, von auswärts mich drauf connecten kann, wenn es einmal notwendig sein sollte. Und auf dieser Box hängen dann auch deine ganzen anderen Projekte drauf, also sprich PC, äh, der Raspberry und was auch immer. Natürlich habe ich einen PC im Büro stehen, und, äh, neu in der Familie ist der Raspberry Pi, den ich unbedingt einmal zugelegt habe. Äh, so Samsung Galaxy Tab habe ich schon mal so oder so. Ungefähr, wenn ihr gerne zum Video schauen, wenn ihr das ist recht praktisch. Äh, ausgeklammert habe ich jetzt die Dreambox 500, das heißt das Nokia, das Smartphone, weil die verwende ich wirklich nur zum, äh, also das Telefon verwende ich meistens eh immer zum Telefonieren und die Dreambox zum Satz schauen, aber ich mache jetzt, was Netzwerken betrifft und was Streaming betrifft, mache ich von beiden Dingen eigentlich nichts. Äh, schematisch dargestellt schaut es dann ungefähr so aus. Äh, Vorne ist die Fritzbox, wo ein das Telefonkabel reinkommt oder das DSL-Kabel reinkommt. Dann die erste Netzwerkwolke unter Anführungszeichen, was ein, das Netzwerk ist, was die Fritzbox für sich aus anbietet. Da haben wir vier äh, Ethernet-Boxen hinten dran, gleichzeitig ist das WLAN da drauf. De facto ist der Strich, der dadurch geht, ein, äh, ein Crossover-Kabel zu sollte ist, weil sonst habe ich nichts auf der Fritzbox da angesteckt. Das ist auch so eine Box, das steht auch im Abstellkanal, äh, hat ebenfalls vier Netzwerkports, wo dann in weiterer Folge drei Suchnetze draufhängen, wobei da jetzt nur zwei eingezeichnet sind, weil ich mir die zwei verwende. Das erste geht ins Büro, sinnvoll ist nur äh, mehr oder weniger großer Kabel und das zweite ins Wohnzimmer. Äh, aber gezeichnet habe ich es als Wolke, weil theoretisch kann ich da einen Switch dranhängen und da mehr Geräte anschließen, wenn ich will. Aber braucht es momentan nicht, ich äh, habe den Switch gespart. Also. Äh, kurz, was soll man jetzt LAN verwenden oder WLAN? Ist beides recht praktisch und beides Vor- und Nachteile. Ich empfehle Arbeitskollegen, Freunden, wann immer, wie halt mit jemandem ins Gespräch kommen, immer, egal was du für Fenster in deinem Haus baust, egal was du für Heizung baust, das wurscht, hat sich fast in jedem Zimmer kein Sex. <lacht> das kann ich jedem empfehlen, weil man halt auch was. Und das heißt ja nicht, dass man es in jedes Zimmer gleich einziehen muss, aber dass man zumindest klar 
äh, dass man zumindest einen Schlauch unter Dosen drinnen hat, dass man es dann später nimmt, sieht, wenn man es braucht. Natürlich nur, wenn die Möglichkeit besteht, dass man in einer Mietswohnung lebt, wo man dann in zwei Jahren wieder auszieht, dann wird es das wahrscheinlich nicht bringen. Aber wenn man Häuselbauer ist oder eine Mietswohnung herrscht oder was auch immer, zahlt es vielleicht aus, wo man ein bisschen zu investieren. Äh, wir haben es ungefähr so ausgeschaut, wie wir die Stemmarbeiten gehabt haben. Bis dann verputzt war, hat es schon ein bisschen besser ausgeschaut. Und dann in sechs Dosen da in der Mitte. Da werden sicher äh, ca. 5 Dosen, wo ich mit jeweils zwei. Ich habe 45 reingebaut. Ich habe jetzt leider kein Foto mehr gemacht, wie es fertig ausschaut, weil das Abstellkönig mir jetzt de facto viel ist. <lacht> das ist mir auch. Und die Stromdosen sind vergessen? Nein, Strom ist da. Also. Das ist die Teierdosen <lacht> unten. Das ist nur eine Verteilerdosen. Das, das, das habe ich schon gedacht. Und da habe ich jetzt zwei gemacht, die ist für den Telefonanschluss, aber die ist halt das Jahr wieder. Irgendwas einmal. So, wenn wir jetzt durchgehen, von vorne nach hinten. Was mache ich auf der Fritzbox? Wie wollen Sie natürlich das DSL runter? Nein, nein. Äh, bietet mir LAN und WLAN an. In meinem Fall verwende ich jetzt nur das WLAN und das LAN ich nur entfernt von einem Crossover-Kabel dazu, eine also Solidris-Box. Ich habe drauf eine dünne DNS-Client laufen, das bietet dann die Fritzbox für sich was an. Das brauche ich deswegen, weil ich dann äh, eben nach, nach außen hin erreichbar sein will. Äh, da habe ich meinen Domainnamen, dass ich dann, wenn immer das Modem sich halt äh, neu einwählt, oder falls die Verbindung noch abbricht und ich habe eine IP-Adresse bekommen, dass ich dann immer von außen mit meinem gleichen äh, Domain an wieder heimkomme. Und de facto durch die Box und Sex, äh, sie macht nur Portverwaltung 1 zu 1 auf der Solidis-Box und macht dort dann alles. Auf der Web-Oberfläche schaut es ungefähr so aus, da gibt es dann so eine Lieferung, wo man sich das Heimnetzwerk anschauen kann. Da sieht man zum Beispiel äh, das Handy, der Laptop und das Tablet haben nur WLAN eingerichtet und sonst läuft alles über, über die Solidis-Box mit einem Wortverwaltung, äh, wo einfach eins zu eins alles durchgeht. Die Fritzbox, man könnte sie auch als NAS verwenden, also man, sie hat auch hinten so einen USB-Steckplatz, wo man zum Beispiel eine Festplatten oder so immer anstecken kann, wie der Daher kann ich jetzt auch nicht sagen, wie gut das funktioniert, wenn man eine weitere Folge ja, das noch nie so Schritt 2 ist quasi die Box unterhalb vom, äh, vom Router. Äh, Link zur Herstellerfirma. Was die machen, sind sogenannte Compact, Low Power, Low Cost, Advanced Communication Computer. Okay, über Low Cost kann man streiten, aber das Ding, was ich habe, ist ein die 1501 er Das ist so ein kleines Boxel. Hat 512 MB RAM in meinem Fall, vier Ethernet-Ports hinten. Äh, hat hinten auch einen USB-Anschluss, falls man Rang und Stick oder externe Festplatten oder das sonst irgendwas anschließen möchte. Und dann Compact Flash bzw. Äh, Steckplätze für äh, so Laptop-Festplatten bzw. SATA-Festplatten. In meinem Fall habe ich äh, da PATA-Festplatten eingebaut und dient damit halt auch als Fernseher, wenn auch als kleiner, aber das für meine Zwecke gut genug. Äh, nach außen, wie gesagt, habe ich SSH offen, weil es ja immer wieder ist, dass ich mir dann noch was vielleicht heim heim nach Hause einloggen möchte oder warum auch immer. Der Webserver läuft drauf mit ein paar anderen Sachen, die ich dazu denken möchte, natürlich mit Wortwitch zu nebenbei. Und auch innen spielt es natürlich der HCP-Server, damit ich theoretisch für jeden Laptop oder Computer halt anstöpseln kann und das hier alles funktioniert. Und seit neuestem auch als Media-Server, eben seit ich das Tablet habe und wie ich halt mit dem gespielt habe. Wie es jetzt so mit Videos gaming anschaut, weil ich natürlich die Videos nicht mehr aus der Welt kopieren möchte. Äh, eins, was man vielleicht äh, berücksichtigen sollte, wenn du SSH nach außen aufmachst, sollte man vielleicht sicherstellen, dass der Root-Login abgedreht ist, ne? dass man sich so zumindest äh, mit, einem, mit einem normalen Account zuerst anmelden muss und nachher erst mit Zuder, äh, und zu weiter. Und man sollte vielleicht auch die User einschränken, mit denen man sich einloggen kann. Sie hat auf meiner Box mehrere User, aber nur einer davon ist wirklich von außen dann durchschaltbar. Äh, verhindert ein bisschen so eine dictionary attacke die immer wieder quer durchs Netz gehen. Da kann ich, könnte man selber probieren, so einfach als Logging im SSH-Ding aufladen und laufen lassen. Dann kommen alle möglichen Chinesen und Koreaner daher. <lacht> Deswegen sollte man es da ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dafür ist Fail-to-Ban unter Debian zum Beispiel. Bitte? Fail-to-Ban unter Debian ist ja. ein ganz nettes Tool, um sowas ja. so gut auszusperren. Ja, 
kann ich mal über IP Tables alles auch von jeder IP lasse nur innerhalb von 5, 15 Minuten 5 Connect versuche zu. Das kann man auch recht schlecht draus Das ist recht nett. Ja, da also gibt es mehrere Möglichkeiten, aber ich ja. möchte nur sagen, man sollte sich vielleicht bewusst sein, wenn man so auch nach außen anbietet. Ein bisschen nachdenken, wie man das aufsuchen sollte. Oder was man das aufsuchen sollte. Äh, kurz zu DHCP-Server. Es gibt eigentlich nur zwei Konfigurationsblöcke, die wichtig sind. Eines ist die Definition der internen Netzwerke, die braucht dann der dhcp demo damit er weiß, wie jetzt die Topologie ausschaut, also sprich Zugnetzmaske, die Voltgate und so weiter. Und das Interessante ist ja das, was da hinten noch ist. Ich habe so gemacht, dass ich jedem meiner Geräte einfach eine fixe IP-Adresse zugeordnet habe, dann brauche ich nicht lang suchen, wenn ich mal auf eines dieser Geräte einloggen möchte. Und sonst hat man eher das Problem, dass man herausfinden muss, was man jetzt für IP kriegt. So kann man es gleich passieren und weiß, und weiß es dann einfach nicht. Äh, zu Mini-DNA, das ist eine Software, die man sich auch herunterladen kann, die sagt bei den meisten Linux-Distributionen dabei, außer bei Debian Stable, bei der letzten, da ist noch nicht dabei. Äh, deswegen habe ich es auch auf der Box selber kompilieren müssen, aber es war jetzt auch keine große Herausforderung, weil das braucht eigentlich kaum externe Bibliotheken und die, die es braucht, sind möglicherweise eben auch noch nicht installiert. Äh, was es ist, von der Homepage die Server-Software für den noch viel durch und leider mit den RWPNP-Clients. Das sind wieder diese zwei Stichwörter von vorher. Im Prinzip ist es eine Software, die Media-Server spielt und dann über UPNP bzw. DLNA Geräten ansprechbar ist. Funktioniert soweit okay. In meinem Fall habe ich auch dieses Konfigurationsfeil. Ich muss dazu sagen, nachdem ich jetzt das selbst kompiliert habe und nicht das Paket gezogen habe, habe ich jetzt selber so einen Media User eingerichtet, wo ich dann eben Musik, Videos, Pictures ablegen kann. Muss man dann eben konfigurieren, dass man sagt, okay, Audio liegt in dem Verzeichnis, Videos liegt in dem Verzeichnis, Fotos und so weiter, das liegt im dritten Verzeichnis. Äh, DB-Dialog, die unter der Vollständigkeit halber kann man eben hinbiegen, wo man will. Und da oben noch wichtig, äh, auf welchen Interfaces soll jetzt äh, der mini DLNA überhaupt lauschen und auf Anfragen äh, hören und antworten. In meinem Fall habe ich alle vier freigegeben. Ich habe da auch das öffentliche Interface, was das jetzt nur ist. Und zwar aus dem Grund, dass ich von der WLAN draufkomme, weil das ist ja eine Ebene vorher auf der Pilzbox angekommen und deswegen habe ich das dort freischalten müssen. Was natürlich wieder zur Folge hat, ja, wenn ich das jetzt so aufsetze, dann kommt natürlich auch von außen wieder drauf. So eine weiteres, deswegen äh, sind da zwei IP-Tables-Regeln, die man dann, wenn du das so aufsetzt wie ich, die du dann haben solltest, wo du dann sagst, das sind die beiden Boards, die der, der, die der mini dna aufmacht und du richtest eine Regel ein, wo du sagst, alles was nicht von meinem internen Netzwerk kommt, was quasi von außen oder von sonst irgendwo herkommt, wird dann so aufgemacht und weggeschmissen. Sollte man sich auch bewusst sein, vor allem in den letzten zwei Jahren in den Medien, dass eben viele Homebooter bei Default übertroffen sind und damit auch exploitbar sind. Also, wenn man sowas dann aufsetzt, sollte man einfach noch einmal nachdenken. <lacht> einfach noch einmal nachdenken, ob man da noch security-technisch was nachtunen sollte. Äh, kommen wir weiter ins Wohnzimmer. Da ist ähm, der Raspberry Pi jetzt äh, neu dazugekommen. Da ist die Homepage, wo man Ressourcen, Fotos, Technical, also data technical findet. Im Prinzip ist das dann so ein nettes Kastel. Ist ein Credit Card, das heißt Computer, stimmt. Bis auf die Anschlüsse außen herum halten, aber die Kabine ist nicht viel größer wie die Bitkarten. Hat auf der Seite ein Ethernet-Board und zweimal USB, allerdings nur das Model B. Also wenn man dann bestellt, sollte man halt schauen, dass man das Model B bestellt. Weil das Model A hat glaube ich nur ein USB, soweit ich weiß. Äh, hat auf der Seite einen HDMI-Ausgang, wo man dann direkt den, auf einem Computermonitor oder auf einem neueren Flachbildschirm im Wohnzimmer das anstrecken könnte. Und auf der anderen Seite, für mich relevant, äh, ein Composite-Ausgang äh, und der Kopfhörer-Ausgang für Analog-Ausgang. Dann auf der Unterseite ist ein SD-Karten-Slot, wo man äh, Karten rein tun muss. Äh, man muss eine reingeben, weil das Ding kann nicht vom Netzwerk rufen. Also das kann nur von der SD-Karte. Das ist eine kleine Einschränkung vielleicht, aber für den Preis ist es okay. Und was das Killer-Feature eigentlich ist, unter anderem, ähm, 
ist, dass es eben einen Chip drauf hat, der dann hat so 64 GB und Full HD wiedergeben kann und dann auf dem äh, zum Beispiel auf dem HDMI oder dann kann man sich noch darstellen kann. Und deswegen ist dieses Castle auch interessant für das Heim äh, Video Streaming vom Cinema oder was auch immer, wo du jetzt viele Stichwörter im Kopf hast. Was es noch hat, ist da oben so ein Steckerleisten oder auf der Rückseite, wo man dann halt General Purpose Pins hat, falls man irgendwas anderes außer der Versicherung vorhat. Äh, aber wie gesagt, für Mediencenter braucht man das Material. Da kann man auch ein paar Hardware-Spiele reinmachen. Äh, jetzt ist aber sowas natürlich ein bisschen unhandsam, vor allem wenn man ein Kabel ansteckt, deswegen sollten wir da kein Gehäuse haben. Gibt es entweder zum Kaufen oder geht der Webdrucker äh, zum Ausdrucken oder was ich gemacht habe. Und dafür hat sie Betten schon schon geschaut. Und die Lüftungsschlitze habe ich vor kurzem reingehen, wenn man nicht hat so viel ist und was anderes wieder geht, gibt es da keine Lüfte an. So wir haben da ein paar Schlitze reingemacht. Dann kann man an sich noch nichts machen, sondern man muss ja auch Software dazu installieren. In meinem Fall habe ich Raspmc installiert, das wird der Link dazu. Was das ist, ist, es ist ein XPMC, zugeschnitten für den Raspberry Pi, das es auch als fertige Images zum Download gibt, dass man dann immer auf die SD-Karten drauf gibt, das Einzige, was man braucht, ist auf dem Rechner mit einem, mit einem Card wieder, wo man das dann drauf spielen kann. Über XPMC sage ich jetzt auch nur so viel, dass dass es im Prinzip eine Software ist, die dann im Prinzip ähm, Heimkino spielt. Also man hat dann eine schöne bunte Oberfläche, man kann dann eben entweder mit Tastatur oder mit Fernbedienung dann eben äh, zum Beispiel die Videosammlung durchlassen, theoretisch also ein Live-Video schauen, das in meinem Fall aber nicht funktioniert, weil ich das nicht so hergerichtet habe. Oder YouTube schauen oder was auch immer. Da gibt es auch am Nachmittag noch einen Vortrag, wo der Herr Kollege dann schon ein Video auch eingehen wird. Deswegen mache ich dort auch schon Schluss. Das Einzige, was ich anpassen habe müssen, war, äh, liegt dann daran, weil ich nicht über HDMI, sondern über den Composite rausgehe. Das schaut dann so aus, dass ich das Cut-Kabel kommt dann eben beim Fernseher rein. Dann das Video kommt dann eben dort drauf. Und für das Audio habe ich dann einen Adapter zusammengeleitet, dass das auch geht. Das funktioniert dann ganz gut. Jedenfalls ähm, diese eine Zeile habe ich anpassen müssen in der Big Config Text. Grund dafür ist, bei Default arbeitet das mit MTSC auf dem Composite Ausgang und der Fernseher macht dann nur schwarz weiß Vor allem wenn es ein älterer ist, der das selber nicht äh, erkennt, was für ein Signal drauf ist. Und wenn es eine Zeile, dann ist es Fall und dann ist es auch gut. Äh, nächste Zimmer ist das Büro, wo natürlich der PC steht. Da habe ich von einem Arbeitskollegen mal günstig so äh, TV-Karten gekriegt. Die ist in dem PC drinnen, deswegen habe ich auch Satellitenkabel gleich in jedes Zimmer gelegt, wie ich das Internetkabel halt einsam habe. Das heißt, zweimal Cut 6 und einmal SAT in jedes Zimmer. Was ein Zwanzimmer, da habe ich zweimal SAT gelegt, weil ich mal eine neuere Box gehabt, die dann zwei Zimmer hat, dass man die auch gleich beide verwenden kann. Äh, unter Linux funktioniert es relativ gut. Einzige, ich habe die Firmware extrahieren müssen, weil bei Debian ist der Scheinbar nicht dabei, aber das ist da ist da immer Link, wenn man sich von, dir, von dieser Karte aus dem Windows Treiber halt die, die, das Firmware-Image rauszieht und wo man das dann hinspeichern muss, damit der Kanal das dann halt automatisch erkennt, sobald man aus der Lücke schaltet. Weil, wenn man andere Karten hat, wie gesagt, entweder ist das bei der Distribution oder von uns eh schon dabei, dann sonst ist es meistens da auf, auf diesem Link vielleicht einen Link zu finden, wie man dann den Treiber zum Laufen kann. Ähm, was ich habe, ich habe im PC natürlich auch Festplatten drin, wo ich alle meine Mediendaten habe. Das, was ich nicht habe, ist jetzt auf der CD zu Nass, im Abstellkammer, wo ich quasi alles auf der Ebene habe. Äh, natürlich mache ich Backups davon, da habe ich ein neues Jahr und da habe ich die noch die ersten Klassen gemacht. Und wenn ich halt jetzt ein Video habe oder aufnehme, was auch immer, dann spüle ich es natürlich per FTP auf die Solitis-Box. Ähm, das FTP ist eigentlich falsch, weil ich kann ja gar nicht mit dem Medium das anlocken. Also 
den wir safe gebeschen hätten. Weil das Q-Copy war halt eben über SSH und das ist so, dass, dass ich dann wirklich eine 3 Megabyte pro Sekunde drüber bin, weil die so etwas durch den Hinterlaufen ewig viel zu tun hat. Und das FTP gescheitert, aber das kommt 10 Megabyte pro Sekunde oder bin zügig cool. Und Bit und FTP ist natürlich auch ein internen Beitrag. Was verwende ich für Software konkreter? Das erste ist Effi, was zu dem ich irgendwie gelandet bin. Und der haben jetzt prinzipiell immer so weit drauf. Das ist ein media player Man kann damit natürlich Live-TV bzw. Radio schauen. Äh, weiter recht cool, äh, wenn du zum Beispiel mal kurz äh, ein anderes Thema gehen musst, kannst du Pause drücken, die Firma tun, dass die Rasch Fernbedienung dabei ist. Und das gibt zwar eine volle Taste, aber zumindest die Rasch Und Timeshift bedeutet, dass du Pause drücken, aber in der Zwischenzeit alles weiter drauf, und dass du nicht hin sollst, kurz weiter und dann mit der Firma oder das Thema dran schaust, dass du nicht mehr weiter und fertig bist. Das ist ja praktisch, wenn du das Thema Wenn man Timeshift kann, kann das Ding natürlich auch Videos aufnehmen oder das, was man halt äh, gern schaut, äh, auf der Festplatte verfangen. Funktioniert entweder, wenn man auf den Record-Knopf drückt oder wenn man im EPG halt sagt, das will aufnehmen, das will aufnehmen und dann macht er das automatisch. Äh, das Ergebnis davon sind sogenannte M2T-Dateien, also MPEG-2-Ströme. Was ich dann noch weiter mache, ist, dass ich die konvertiere und dazu verwende die GHP bzw. das Handbrake, das heißt das Projekt, kann man verwenden, um DVDs zu wecken äh, oder Video konvertieren. In meinem Fall eben diese M2D-Dateien, die das Kevin aufnimmt, nach H264 bzw. MQV. <lacht> Grund für H264 ist, die Dateien sind kleiner, also statt, also Film hat dann zum Beispiel statt 3 bis 4 GB und nur knapp 2 GB. Und Wichtigster Vorteil ist, äh, nachdem ich ja die meisten Videos auf meinem Tablet anschaue, ist natürlich auch wichtig, dass der das in Hardware abspielen kann, was bei MPEG 2 nicht der Fall ist. Und das geht natürlich auf die Akkulierbarzeit. Deswegen sollte man verwende ich jetzt halt H264, weil ich das im Prinzip in Hardware diktiert wird und dadurch halt auch da Beim Raspberry Vice wäre es nicht so tragisch, weil auf der Batterie dran hängen, aber fürs Tablet ist das nicht relevant. Äh, zum Tablet. Als Player habe ich eigentlich nur zwei Apps installiert. Eins ist das Media House. Das ist dann so, ähm, man kann sagen, ein DNA-Client. Also, wenn du das startest, sagt er dir an, welche Geräte, äh, welche DNA-Geräte findet er im Netzwerk. In meinem Fall findet er dann eben der Mini-DNA auf der Service-Box. Dann sagt er das an, dann kann man reinklicken, dann kann man schauen, was hat er für Audios, Videos und so weiter drauf. Dann liegt er drauf und dann spielt er es ab. So. Äh, als Player kann man entweder den eingebauten, äh, was dann standardmäßig auf dem sich Tablet zum Spiel das nehmen oder der Linux Player, schaut macht einen recht guten Eindruck. Kommen wir später dann noch dazu, es gibt ein paar Videos, die der Linux Player in Software wiedergeben kann, die der Standard Player nicht wiedergeben kann. Sonst was noch ganz praktisch ist, ist, äh, dass man das Tablet als Fernbedienung für, für die Raspberry verwendet. Da gibt es zwei Apps, auf die ich gestoßen bin. Die, die ja mal vom Namen her am besten ausgeschaut hat, ist die, die eigentlich am schlechtesten funktioniert. Das ist die Official XPMC Remote. Ich schätze, das liegt daran, weil das nur für eine ältere Version von XPMC gebraucht ist. Also man kann sich dann zwar connecten und ein paar Sachen tun, aber in letzter Zeit wird es nicht mehr die Stellungen hergeschmissen. Also es ist eigentlich unbrauchbar. Äh, besser ist Jatze. Es gibt wahrscheinlich noch 10, 20, 50 andere Applikationen, die das gleiche tun. Aber das schaut, hat für mich einmal auch und ausgeschaut, dass ich gut erhalten habe. Ein nettes Feature davon ist, man kann dann im Jatze halt äh, sich, man kann mehrere Raspberry oder mehrere XPMC Instanzen einrichten. Das ist zum Beispiel dann relevant, wenn du mehrere Zimmer hast und mehrere Raspberry Pis aufsetzt und dann halt äh, gleich alle unter Kontrolle hast. Du kannst dann äh, dich zu einem einloggen und schauen, okay, was ist du für Videos, dann kannst du nicht auf dem Tablet schauen, was will ich für ein Video anschauen und musst dann immer auf dem Fernseher schauen, weil das ist irgendwie ein Hardschatz, wenn du auf dem Tablet äh, schiebst und drückst und immer auf dem Fernseher schauen, das was dann nicht passiert. So stellen wir halt eine, Smart, äh, eine smarte Fernbedienung vor. Es gibt 
gibt wohl wahrscheinlich noch zehn andere Apps, die man sich runterladen kann, aber ich habe wie gesagt, ich kenne nur die beiden und die bleiben bei mir auch zusammen. So, dann äh, habe ich kurz ein paar Tabellen aufgesetzt, wie es jetzt mit Wiedergabe ausschaut. Ich habe jetzt was von Arte probiert, also im 2 d das was ich von Kaffee und direkt aufnehmen. Dann ein paar alte äh, BMV, Movies, AVIs, die wir in der Hörung gehabt haben. Und dann das, was ich als H264 konvertiere, beziehungsweise auch in den Film AG zum Vergleich. Also N900 ähm, kann ich nur die mittleren drei wiedergeben. Äh, H264 deswegen nicht, weil da einfach die Rechenleistung nicht gleich. Beim Galaxy Tab schaut es besser aus, das kann de facto alles abspielen. Allerdings ist da auch zu berücksichtigen, äh, nur die letzten vier kann ich in Hardware wiedergeben. Und das bedeutet, dass der Akku nicht mehr weiter mit dem Software voll bezahlt worden. Und dann kann es sein, dass man Anfüllen anschaut, bevor das wieder ansteckt und es dann klar weggeräten. Ähm, da ist noch ein Stern dabei. Da gibt es zwei Formate, die der normale Samsung Player in meinem Fall nicht kann, aber der MX Player wiedergeben kann. Und auf dem Raspberry schaut es so aus, dass die unteren vier wiedergegeben werden können. MPEG 2 und Windows Media allerdings nicht, aber da ist es so, dass man eine Zusatzlizenz erwerben kann, 100 Euro. Das heißt, wenn man darauf angewiesen ist oder man eine Videosammlung hat, die MPEG 2 ist, oder man generell will, dass MPEG 2 verwendet wird, und dann kann man sich ein paar Euro halt hier in der MPEG-Lizenz nachkaufen. Das tut man dann auch in dieses Good Config Text rein, da kriegt man dann so einen komischen Lizenzschlüssel, den man dann reinbraucht und dann funktioniert auch das. Was ich nicht drauf gekommen bin, ob, ob der Raspberry Pi auch stark genug ist, dass er das in Software wiedergeben kann, oder zumindest da ist man nicht geschafft. Und in meinem Fall habe ich mich auch nicht weiter damit beschäftigt, weil ich de facto alles nicht mehr so viel ist. Mit Audio schaut es besser aus, da geht im Prinzip MP3, OK, und A, funktioniert überall. Lustiger ist eher, ich habe es nochmal mit Fotos probiert, also mit Dropbox und PNGs, und dafür, dass wir das Jahr 2013 haben, ist das eher erschreckend. Das ist ein E900. Da geht es nicht, da wird der Kleine dann angezeigt, warum auch immer. Auf Galaxy Tab wird es angezeigt, oder kann nur JPEG. Oder also man sagt, es, wird, es werden nur JPEG-Bilder angezeigt und PNGs werden da gar nicht angezeigt, obwohl es dafür ganz sicher PNGs wiedergeben kann. Woran das jetzt liegt, das kann jetzt an Mini-DLNA liegen oder allgemein an der DLNA-Spezifikation, wo man sich nicht beschäftigt. Ich werde da wahrscheinlich mich nicht damit beschäftigen, weil das für mich jetzt kein Anwendungsfall ist, dass ich jetzt noch Fotos irgendwie wie im Wohnzimmer auf dem Fernseher anschaue oder so. Dann schaue ich mal gleich an, wenn man da was Und am Raspberry ist es auch so, dass er zwar ja auch nichts nicht sagt, aber wenn er drauf geht, passiert nichts. Oder zumindest mit XBM sehe ich, wie das irgendwas zu tun hat. Aber XBM funktioniert dort schon. Ja, weil. Es stimmt, dass man manchmal JPEGs sind, was. Eventuell von der Größe von den JPEGs ab. Ich habe zwei verschiedene große Probleme. 5 Megabyte ohne Probleme. Ja. Beziehungsweise auch von der Kamera, die ich fast nicht den Header zu haben, nehme ich an. Also, ich habe auch gleich ein kleineres kleineres probiert. Ich habe gesagt, ich habe nicht ewig damit herumgespielt. Also, die Hochzeitsfotos ja. sind gegangen. Ja. <lacht> Wenn man mit JPEGs Probleme hat, dann geht es nicht. <lacht> 2013 mal. Ja. Woran das auch immer liegt, ja, also ich habe es nur schnell ausprobiert, äh, wie ich die Tabelle erstellt habe, aber woran das jetzt liegt, keine Ahnung, was das fixen kann, wahrscheinlich hier auch, aber ich muss mal eventuell schauen. Ähm, dann bin ich eigentlich eh schon so weit durch. Äh, eine Folie oder zwei Folien, die ich am Anfang kurz erwähnt habe, ist, wie jetzt eine alternative Serie ausschaut. Das ist so, wie es jetzt bei einem ehemaligen Fahrzeug ausschaut. Der erste Unterschied ist, er hat einen Satellitenanbau von 1 gebaut und hat dadurch eben diesen thompson router den halt von der 1 gekriegt. Vom Netzwerk her schaut es so aus, der hat auch eben vier Ethernet-Ports auf dem unteren, das sind die Setup-Box, die du da mitkriegst, angeschlossen. Auf dem zweiten hat er dann einen Switch noch hängen mit seinen Laptops und er hat dann auch zwei dezidierte NAS-Kastel hängen. Und da oben, das ist eben der Raspberry Pi, der an dem noch dazukommen ist und funktionieren, oder grob, Zusammengefasst ist es so, er hat dann diesen thompson router er hat dann zwei NAS-Kisteln, ne? das sind so, ja, also PC-Größe ist es nicht, das sind so kleine Dinge, wo man halt Festplatten reinstecken kann, die dann eben als Netzwerklaufwerk oder auch als Medienserver fungieren. Konkret hat er eben den DLS 320 Prozent 3, was auch immer. 
Und was er gemacht hat, ist, er hat auf einer dieser nassen äh, so eine Applikation installiert, die dann eben die Aufgaben von einem Videorekorder übernehmen kann. Da ist ja der Link, äh, falls man das nachbauen will. Und funktionieren tut das Ganze dann so, dass er quasi von außen mit seinem Handy quasi sie aufconnecten kann und dann sagen kann, welche Programme will er aufnehmen. Äh, beziehungsweise kann er dann auch sagen, das, was da gespeichert ist, will er auf dem Raspberry Pi oder auf der Setup Box wiedergeben. Und das Nette ist, dass dieser IPTV Recorder quasi unabhängig von der Setup Box funktioniert. Das heißt, ich muss im Wohnzimmer nicht die Box einschalten und das wird direkt von dem Videostrom, den man quasi von der 1D verträgt, abgesagt. Äh, ja, also das kann auch so ausschauen, weil ich wollte nicht mehr Damit wäre ich im Prinzip schon am Ende und wir hätten Zeit für die Festschaft. Das hat man noch nicht geschafft, dass er live und quasi wirklich was aufschaut. Das ist ein theoretisches